Spiritual TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Priyo dindar bhaiera Aaj ar bonera ee kothata bol chena ee jonno jay aaj kere video tii hoche shudhu amar bhai dir jonno ee jonno shudhu bhai dir kothai bol lam dindar bhaiera আপনারা অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করে থাকেন হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস রেকর্ড পাঠিয়ে থাকেন যে আপনাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক মনোমালিন্য আছে আপনার স্ত্রী আপনার কথা মতো চলেন না বা কিভাবে আপনার স্ত্রীকে আপনি আপনার মনের মতো করে রাখবেন বা অনেকেই এরকম চেয়ে থাকেন যে তার স্ত্রী যেন মনের মতো থাকেন স্ত্রী যেন কথা মতো চলেন নিজের কথা মতো চলেন স্বামীর কথা মতো চলেন এরকম সব স্বামীরাই চেয়ে থাকেন কিন্তু দেখা যায় স্ত্রীরা কথা মতো চলেন না স্ত্রীরা যার যার মত অনুসারে চলেন বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা মতানক্ষ দেখা দেয় একটা মত পার্থক্য দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে একটা ঝগড়া বিবাদ ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয় এক পর্যায়ে স্ত্রী চলে যান বাপের বাড়িতে অথবা অন্য কোথাও তারপরে একটা ভাঙন সৃষ্টি হয়ে যায় সংসারটা হয়ে যায় অশান্তি সংসারের মধ্যে সুখ শান্তি বলতে কিছু থাকে না পরবর্তীতে কি হয় এক পর্যায়ে ডিভোর্স হয়ে যায় সুতরাং এই সমস্ত বিষয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সব সময় আমরা ইউটিউবে সার্চ করে থাকি কিভাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহাব্বত তৈরি করা যায় কিভাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বাড়ানো যায় কিভাবে স্ত্রীকে নিজের বসে রাখা যায় কিভাবে স্ত্রী নিজের কথা মতো চলেন এভাবে করা যায় এটা আমরা অনেক সময় করে থাকি আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলগুলোতে আমরা সার্চ করে থাকি এবং ইউটিউব চ্যানেলে নানা ধরনের তদবিরের কথাও বলা হয়ে থাকে যদিও অনেকগুলো তদবির ভ্রান্ত এবং অনেকগুলো তদবিরের কোনো ভিত্তি নাই বা এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট তদবির তো আমরা কিন্তু বিপদে পড়ে অবশ্যই এই সমস্ত তদবিরও গ্রহণ করি আর শেষ পর্যন্ত ফলাফল পাই না আবার অনেকে কোরআনিক অনেক দোয়া শিখিয়ে দেন অনেক কিছু শিখিয়ে দেন আমিও শিখিয়ে দেই এটা ভালো কথা ঠিক আছে কিন্তু তারপরও দেখা যায় আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আমরা কি করতে পারি আমরা কিভাবে এই সমস্ত মুশকিল থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি সেই বিষয়টা নিয়ে আজকের আমার আলোচনা প্রিয় বন্ধুগণ আজকে শুধুমাত্র আমার দিনই ভাইদের জন্য যারা আমাকে ভালোবাসেন আমাকে পছন্দ করেন আমার কথাগুলো শোনেন এবং আমাকে অনেকে বিশ্বাস করেন এই ধরনের যারা আছেন তারাই শুধুমাত্র ভিডিওটি দেখুন অন্তত মুসলিম যারা মিন যারা তাদের জন্য বলছি তো বন্ধুগণ আসলে আমাদের এই স্ত্রীকে নিয়ে যে একটা মুসিবত এই মুসিবত থেকে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পাবো আসলে প্রত্যেকের স্ত্রী প্রত্যেকের ঘরে একটা মুসিবতের সুরত ধরে আছেন কিন্তু আসলে তো মুসিবত নয় বন্ধুগণ উনারা আমাদের ঘরের একটা সৌন্দর্য আমাদের ঘরের মধ্যে আল্লাহ পাকের দেওয়া এক রহমত আল্লাহ রবুল আলমিন হালালভাবে আমাদের জিন্দেগিকে উপভোগ করার জন্য এটা একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা এই ব্যবস্থা থেকে কেন বঞ্চিত হচ্ছি সেটার দশটি প্রধান কারণ রয়েছে আসুন এই দশটি কারণ আমরা আগে জেনে নেই এবং এই দশটি কারণের উপরে আমরা আমল করি এই দশটি বিষয় যদি আমরা সঠিকভাবে আদায় করতে পারি ইনশা আল্লাহ তালা স্ত্রী কিভাবে আমাদের কথা না শুনেন সেটা দেখা যাবে আসুন এই দশটি বিষয় কি কি সেটা জেনে নেই পৃথিবীতে স্বামী এবং স্ত্রীর বন্ধন শ্রেষ্ঠ বন্ধন আর এই বন্ধন অটুট রাখতে প্রত্যেকের বেশ কিছু দায়িত্ব রয়েছে স্বামী স্ত্রীর ভালো সম্পর্ক একটি সুন্দর পরিবার গড়ে তুলে আর একটি সুন্দর পরিবার একটি সুন্দর সমাজ গঠনের মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করে এই কারণে ইসলাম প্রত্যেকের মাঝে ভালোবাসা তৈরির জন্য বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছে ইসলাম প্রত্যেক স্বামীর দায়িত্ব কি হবে তা সুন্দরভাবে বলে দিয়েছে আর ইসলামের এসব হুকুম আহকাম যদি নারী পুরুষ উভয়ই অনুসরণ করে তবে ইনশা আল্লাহ একটি সুখী পরিবার তৈরি হবে কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরছি এক স্ত্রীর ভরণ পোষণ করা প্রত্যেক স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীর ভরণ পোষণ করা স্ত্রীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য আরামদায়ক বাসস্থান উপযুক্ত পোশাক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা সর্বোপরি একজন স্বামীর দায়িত্ব হল স্ত্রীর দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করা 
হাকিম ইবন মুয়াবিয়া আল কুরাইশি রদি আল্লাহ তালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন একদা আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বলি আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে তিনি বললেন তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক পরিধান করাবে তার মুখমণ্ডলে মারবে না তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে এটি আবু দাউদের হাদিস স্ত্রীর চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই হালাল চাহিদা পূরণ করতে হবে আর স্বামীর মৌলিক দায়িত্ব হল হালাল পথে উপার্জন করা দুই শারীরিক চাহিদা পূরণ করা মানুষের সামাজিক চাহিদার পাশাপাশি রয়েছে জৈবিক চাহিদা অপরদিকে বিবাহ হল এই জৈবিক চাহিদা পূরণের হালাল মাধ্যম তাই স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব হল স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূর্ণ করা পবিত্র কোরআনে এসেছে তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে আর যারা ইমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও সুরা বাকারা দুইশো তেইশ নম্বর আয়াত ইসলামে এই চাহিদাকে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে হজরত কমর রদি আল্লাহ তালা আনহু আদেশ প্রদান করেন কোনো বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রীর নিকট থেকে চার মাসের বেশি আলাদা বা দূরে থাকতে পারবে না তিন নম্বর স্ত্রীর কথায় মর্যাদা দেওয়া একজন স্বামীর দায়িত্ব হল স্ত্রীর কথাকে মর্যাদা দেয়া পারিবারিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না স্ত্রীর যে কোনো দাবিকে মূল্যায়ন করতে হবে স্বামীকে মনে রাখতে হবে তার স্ত্রী হল তার অর্ধাংশ তাই স্ত্রী যে কোনো বিষয়ে মতামত প্রদান করার অধিকার রাখে চার নম্বর স্ত্রীর পিতামাতাকে সম্মান করা স্ত্রীর পিতামাতা তথা শ্বশুর শাশুড়িকে সম্মান করতে হবে সেই সাথে স্ত্রীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথেও সুন্দর সম্পর্ক রাখতে হবে স্বামীর এমন কোনো ব্যবহার বা আচরণ করা উচিত নয় যার দ্বারা স্ত্রীর পরিবারের কেউ কষ্ট পায় পরিবারের কষ্ট তার স্ত্রীর অন্তরেও আঘাত করে স্বামী যখন তার স্ত্রীর পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার করবে তখন স্ত্রীও স্বামীর পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহারের উৎসাহ পাবে হজরত আবু হুরাইর রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন মুমিনদের মধ্যে ওই ব্যক্তি পরিপূর্ণ ইমানদার যিনি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চরিত্রবান তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ওই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর কাছে সবচাইতে উত্তম এটি তিরমিজি আবু দাউদ আহমদ মুসান্নাবে আবি সাহেবা এ ধরনের হাদিসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে স্ত্রীকে আঘাত কিংবা মারধর করা যাবে না এটি পাঁচ নম্বর এটা একদম প্রাথমিক বিষয় যে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে মারধর করবে না কেননা একজন স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীর যত্ন এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা একজন রক্ষক কখনোই ভক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারে না মনে রাখতে হবে মেয়েটির পিতা মাতা তার হাতে তুলে দিয়েছে মেয়েটির জীবনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য শোষণের জন্য নয় একজন স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর একজন ভালো বন্ধু হওয়া পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো পাক বিতণ্ডা হয় তবে উভয় পক্ষকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আর কখনো স্ত্রীর মুখে আঘাত করা যাবে না হজরত আয়িষা রদি আল্লাহ তালা আন হাতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কখনো তার কোনো হাদেমকে অথবা তার কোনো স্ত্রীকে মারপিট করেননি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি সহিহুল বুহারি মুসলিম আবু দাউদ আহমদ মোয়াত্তা মালিক এরকমের হাদিস শরীফের মধ্যে এই হাদিসটি বর্ণিত রয়েছে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে উৎসাহ প্রদান এটি ছয় নম্বর স্বামী দিনদার হলে স্ত্রীকে দিন পালনে উৎসাহ প্রদান করবেন স্ত্রীর ইসলামের জ্ঞান না থাকলে তাকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান প্রদান করতে হবে স্ত্রী যাতে প্রতিদিনের ইসলামী হুকুম পালন করতে পারে সে জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে সে যাতে নামাজ পড়ে সে জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে এমন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না যা তার ইসলাম পালনে বাধা তৈরি করে তার পর্দার বিধান নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না তার বসবাসের পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা স্বামীর দায়িত্ব সাত নম্বরে স্ত্রীর গোপন কিছু অন্যের কাছে প্রকাশ করা যাবে না স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যখন কোনো বিষয়ে সংগঠিত হয় তা কখনোই অন্যের কাছে প্রকাশ করা যাবে না স্বামী 
এবং স্ত্রীর দায়িত্ব হলো তাদের গোপন কথা গোপন রাখা আট নম্বরে হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা করা স্বামীর উচিত তার প্রতিটি ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করা স্ত্রী যদি স্বামীকে কোনো উপহার প্রদান করে তবে অবশ্যই স্বামীর উচিত তা গ্রহণ করা এছাড়া স্বামীর উচিত স্ত্রীকে উপহার প্রদান করা স্ত্রীর বেশ কিছু কাজ যেমন স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করা সৌন্দর্যের প্রশংসা করা তার কষ্টের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সবচেয়ে বড় কথা হলো স্বামীর সামান্য একটু প্রশংসা স্ত্রীকে অনেক বেশি খুশি করে রাখে নয় নম্বর হলো স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া বা সময় ব্যয় করা স্ত্রীকে সার্বক্ষণিক চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি রাখা যাবে না এতে করে স্ত্রীর মন মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে তাকে নিয়ে বাহিরে ঘুরতে যাওয়া কিংবা তার আত্মীয় স্বজনের বাসায় গমন করা যেতে পারে এবং দশ নম্বর হাসি মুখে কথা বলা স্ত্রীর সাথে হাসি মুখে কথা বলাটাও একটাই বাদত তার সাথে হাসি ঠাট্টা করা যেতে পারে আনন্দ ফুর্তি কিংবা শরীয়ত মোতাবেক যে কোনো বিনোদন বা খেলাধুলাও করতে পারেন হজরত আয়ুষা রবি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে আমি তাকে অতিক্রম করে যাই এটি আবু দাউদ আহমদ এবং সহিদাবুজিফাফ নামক কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে উক্ত হাদিসে দেখা যায় স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করতেন শেষ কথা স্বামী এবং স্ত্রী কখনোই একজন আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় যদিও পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী এবং স্ত্রী একজনকে আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখানো হয় মনে রাখতে হবে ইসলামে স্বামী এবং স্ত্রী হল একজন আরেকজনের সহযোগী তো বন্ধুগণ ইনশা আল্লাহ আপনারা দশটি বিষয়ে জানতে পারলেন এই দশটি বিষয়ের উপরে আপনি সঠিক আছেন কি না সেটা আপনি একটু নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি এই দশটি বিষয়ের উপরে শতভাগ নিশ্চিত আছেন কি না সেটা আপনি অবশ্যই নিজের বিবেককে প্রশ্ন করবেন এবং দেখবেন যদি একটাও আপনার মধ্যে কম থাকে তাহলে ওটাও পূরণ করে নিন ইনশা আল্লাহ তালা আমি আশা করছি আপনার সংসার সুখের হবে আপনার সংসারের মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হতে থাকবে আপনার সন্তানরাও মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে আপনাদের মধ্যে একটা সুন্দর মনোমিল হবে এবং আপনাদের এই পরিবারটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে অন্যান্য ফ্যামিলিদের জন্য চলুন আমরা এই দশটি বিষয়ের উপরে আমল করি এবং আমাদের স্ত্রীদেরকে আমাদের কাছে প্রিয় এবং পছন্দনীয় করে তুলি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন আল্লাহ সবাইকে নেক হায়া দান করে দিন আল্লাহ সবার উপরে রহমত এবং বরকত বর্ষণ করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু